。小姐姐，你的眼睛真好看。现在零零后的弟弟也太会撩了，敢摸我的脸。你怎么到这儿来了？送给你。为什么送给我呀？我想请你吃饭。谢谢你的红酒、香草茶。啊？我发现两个点啊、哦。嗯。一个呢，我比你年纪大；还有一个呢。你比我有钱，所以呢？所以啊，你这个年纪不能乱花钱，你要养成对金钱的正确观念，一分一毫来之不易。就算你家里再有钱，那也不是你自己挣的，你这乱花是不对的。我哪里乱花钱了？你看你买的这花就很浪费。你怎么知道钱不是我自己挣的？是人都能看出来好吗？你肯定没有工作过，现在应该。大三，我十年前就毕业了。十年前，小学毕业吧。小姐姐，你的眼睛真好看，可是眼光不怎么好。现在零零后的弟弟也太会撩了，敢摸我的脸。吃了，嗯，你最近是不是胖了？啊？没有啊，为什么这么说？那为什么你在我心中的分量越来越重了呢？好笑吗？一一点点好笑吧，你能不能少看点电视剧啊？我不看电视。瞎说，你不看电视剧，哪学来这霸总台词呀？我需要吗？还有这种霸总式的表情和刚才那个霸总式的微笑，弟弟，你年纪这么小，你就不能笑起来阳光活泼一些？我不阳光吗？反正我想说的就是，我现在没有心情谈恋爱，我就想一心搞事业。在你面前呢，一颗冉冉升起的巨星就要诞生了。话说回来，芬芬，许明辰长得还挺帅的。还有，你觉得别人帅的时候？我的审美至少比你高一个 level， 好 ，OK。来来来，让我接受一下你这高级审美的毒打。嗯，这不是？你说谁？隔壁的。啊？
。你英文不善啊？不好意思啊，这个呢是我的室友。我听芬芬说，有一个帅哥搬到这儿，就过来认识认识。有事吗？我知道有个人和你长得特别像，许明辰，你一定就是许总本人。好像确实是。哎，但你应该大总裁，哎呦，怎么会住到这儿呢？你这看着完全不像三十岁，太年轻了吧？是啊，徐总，你保养的太好了，满满的胶原蛋白呀！不好意思啊，你们认错人了，认错人了。啊，对，他不是许明山。您这是侮辱我们的智商，还是侮辱我们的眼神呀？你们可千万别告诉我，他是许明辰的。我是许明辰的弟弟。许天然，对啊，我们天然刚回国，啊，身份比较特殊，所以都比较低调的。怪不得呢，原来是兄弟，怪不得长得这么像。啊，对，我,我们不想引起媒体的注意，那还想二位帮我保守秘密啊？对啊，没问题，远亲不如近邻，是不是？放心啊，放心。那个不好意思啊，我们打扰了，先回去了，拜拜。没事没事。那走啊！哦，哎，晚安晚安。嗯，哎。作为一个大记者，我必须得查一下这个人。好像真有徐天安这么个人。他好像很早就离开了家，去向成谜。我看他这年纪，跟许密辰差了有一轮吧。嗯。密辰，陆芬芬这个室友不简单啊。没错。胡搅蛮缠，满嘴是谎，张口就来的。你认识他？他就是混进我办公室那个清洁工。你怎么不早说啊？云展，这事咱们得重视一下。我会叫安秘书去查的。我看这事儿还挺棘手。这个陆芬芬这件事还没落定，她这个室友鼻子还挺灵，我们不能大意。这么严重吗？你去搞定他，你可以的。来，六哥